Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce vendredi 16 février 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce vendredi. Et on a critique et débordé. Bon, vous êtes fâché contre vous-même sur cette journée. Donc, euh, on essaye de s'apporter de la bienveillance. Hein. Ou alors, vous êtes critique euh, par rapport à des, à des situations, comme on a débordé au dos. Ça peut être euh, sur la manière dont sont organisées les choses. Alors, une énergie enfantine se fait ressentir. Et une énergie féminine se fait ressentir. Bon, alors, énergie enfantine, l'enfant intérieur... Euh, ça peut être aussi un enfant, hein, pourquoi pas, ou des enfants. Et avec l'énergie féminine, on a tout ce qui est l'intuition, le ressenti, les émotions. Voilà. Un investissement important est à prévoir. Euh, il y a une énergie quand même légère qui est là, peut-être immature. Hein. C'est ça qui vous, qui vous agace ou qui vous... Vous avez besoin peut-être aussi de légèreté ici. Vous êtes peut-être trop dans les obligations, les responsabilités. Hein. On a tout est en mouvement. Tiens, c'est dingue parce que hier on l'avait au dos. Hein. Le processus est enclenché. Les choses et les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Bon, il y a du mouvement sur cette journée. Et derrière, on a l'univers à quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Donc on a hein, cette énergie enfantine. Donc d'une part, il y a quelque chose qui vous fait très plaisir, une surprise, un événement, quelque chose que vous avez souhaité. Et d'autre part, il y a une certaine forme, euh, oui, vous avez l'esprit critique, soit par rapport à vous-même, soit par rapport à une situation. Dans tous les cas, on vous dit, il y a du, du changement du mouvement, un avancement sur cette journée. Ou sur les jours à venir. Hein. Je le rappelle, euh, les énergies ne sont pas figées. Ça peut arriver euh, dans les 3-4 jours à venir. Hein. Allez, on va regarder avec les 77. On a le choix <coughs> et l'euro. Alors, il y a beaucoup. Alors, l'euro, ça nous parle d'argent, mais ça nous parle aussi de richesse. Euh, ici, il y a beaucoup de possibilités pour vous. Vous avez un choix à faire au, au niveau matériel et financier aussi pour certains et certaines d'entre vous. On a la foudre et on a les communications. Bon, alors là, c'est soit dans l'immédiat, lorsque vous regardez cette vidéo, soit dans le passé très très récent, on voit qu'il y a eu soit des tensions dans des communications, soit il y a eu euh, des communications soudaines. Hein. Alors, je replace mes cartes. On a la femme. Le 8. Alors, la femme, euh, personne extérieure, homme ou femme. Le 8. La stagnation. Le savoir et connaissance. Et l'arbre. Alors, ici, vous pourriez avoir une personne qui vous confirme ce que vous savez déjà. Ouais, qui vous met une certitude ou alors qui vous autorise, hein, qui accepte, euh, qui vous donne le feu vert pour quelque chose ici. Hein. Ouais. On peut aussi avoir une personne qui vous transmet euh, un savoir, transmet un savoir, des connaissances. Hein. C'est positif pour vous. 
Pour d'autres, il y a eu une réflexion par rapport à une proposition. Euh, il est question d'accepter quelque chose, là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a L'ouverture. Le déni. La bougie. L'automne. Les ciseaux. Le rond-point. La signature. Alors ici, il y a une opportunité que, ne, que vous ne voyez pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez souhaité et finalement, vous avez mis ça de côté. Pour certains et certaines d'entre vous, euh, il est question d'ouvrir les yeux. Il y a quelque chose qui se termine ici. Avec la signature, on a cette histoire de concrétiser quelque chose. On peut parler aussi de communication écrite, mais dans tous les, dans tous les cas... On concrétise quelque chose et on coupe avec un passé. Il y a vraiment le fait de faire le deuil. Alors, vous allez peut-être ouvrir les yeux sur une situation. Dans tous les cas, vous allez faire le deuil, mettre fin à un cycle de votre vie. Pour d'autres, euh, il y a quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps. Alors, vous avez peut-être oublié, vous avez, vous avez laissé ça de côté ou tout simplement, vous vous êtes dit que ce n'était pas pour vous. Bah là, ça revient sur cette journée. Voilà, transformation. Les deux cœurs entrelacés. La gestation. Ouais. L'enfant. L'énergie enfantine. La nouveauté. Donc il y a bien quelque chose de nouveau là, hein, qui arrive pour vous. Cette nouveauté, cette concrétisation, elle vient euh, transformer une situation. Elle vient euh, apporter un changement. Par rapport à ce qui se passe dans votre vie actuellement, ça va vous permettre de faire la paix aussi. Euh, Peut-être de, de, de recroire en quelque chose. Vous réconcilier avec un projet ou quelque chose que vous aviez en tête. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière ouais, Le labyrinthe. La justice, les deux anneaux. La rencontre. La proposition. Hein. Vous allez sortir d'une situation qui tourne en rond ou d'une impasse. Là. Bon, il y a un beau cadeau, une belle surprise qui vous attend. Là. Vous me direz en commentaire. Hein. Ça peut être un événement, c'est pas forcément matériel. Hein. Ça peut être un événement ou autre. Hein. On va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la distance, le changement. Étranger. Le retard. Bon, on en a deux. La sexualité. Le bouclier. Derrière, on a l'amour, la réunion, la victoire, la loi, le compromis. Bon, il y a peut-être un compromis de vente qui se signe. Peut-être un engagement au niveau relationnel, quel qu'il soit. Dans tous les cas, ça vous concerne, ça vous affecte particulièrement et c'est positif. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise. Il y a des rendez-vous bénéfiques. Ça peut être aussi au niveau administratif ou juridique. Hein. Vous avez le triomphe dessus. Hein. Alors. Alors, la distance ici, je vois plus quelque chose qui bouge. Il y a un changement. Alors, le changement, ce n'est pas quelque chose qui va se faire euh, rapidement. Parce qu'on a la carte du retard. Mais c'est un changement qui vient de l'extérieur ici. Les choses avancent avec une certaine lenteur, mais vous n'avez rien à craindre euh, par rapport à ce que vous souhaitez obtenir, à ce que vous souhaitez atteindre. On a le carrefour, le contrat, la clairvoyance, la maison et la joie. Il peut y avoir un avenant dans un contrat, quel qu'il soit, contrat professionnel, contrat d'assurance, etc. Il y a un changement dans un engagement, dans un contrat, dans un accord. Euh, c'est plutôt positif, mais on voit, alors peut-être qu'ici vous êtes dans une vente longue par rapport à, une, euh, à un bien. Vous allez peut-être avoir cette proposition. Euh, on vous dit que vous n'avez rien à craindre, hein, que cette vente se finalisera. Pour d'autres ici, euh, il est question d'avoir plusieurs possibilités pour opérer un changement. On peut parler de mutation professionnelle ici, de déménagement. Hein. Ça va venir, on voit qu'il y a une certaine lenteur, mais c'est pas... Voilà, vous êtes déjà au courant, hein, pour moi. 
vous ne déménagez pas, vous, dé... oui, vous allez peut-être pas déménager à la date que vous souhaitiez ou à la période que vous souhaitiez, mais dans tous les cas, c'est positif pour vous. On a les correspondances, l'ouverture, la projection, jalousie, l'argent, la séparation. Bon, vous avez peur là hein, de perdre de l'argent. <rire> il y a quelque chose, il y a une opportunité ici. On voit qu'il y a une ouverture à la communication, une opportunité. Et vous avez peur peut-être euh, d'y laisser des plumes. Hein. Parce qu'on a de la séparation, on a la chance. Après, il y a aussi des communications qui vous permettent de quitter une situation néfaste là. Hein. Clairement. Ouais. Ok. On va regarder au niveau affectif et sentimental. Alors, on a la chance qui se retourne, les profits. Bon, il y a quelque chose, euh, soit de l'ordre, si vous êtes en couple, de l'ordre d'un projet matériel ou financier là, qui arrive, il y a un coup de chance. Ou alors, euh, vous avez une opportunité, là, au niveau sentimental ou affectif, mais vous pesez le, cours, le pour et le contre, pardon. Alors, euh, au dos. On a le piment, le cœur brisé, l'amitié, le divertissement, le labyrinthe. Bon, là, vous changez les idées hein, auprès de personnes euh, en qui vous avez confiance, euh, auprès d'amis, par rapport à une rupture, ouais, ou par rapport à une situation qui tourne en rond. Il y a quelque chose qui vous, qui vous lasse pour certains et certaines d'entre vous. Alors, ça peut être aussi pour des couples ici où ça fait longtemps que vous êtes ensemble, on voit qu'il y a un manque d'investissement euh, de la part des deux protagonistes ou euh, de la part de votre partenaire, il ou elle, ou de vous. Hein. Mais là, il est question de, de se changer les idées avec des personnes proches de vous. Ouais. Pour d'autres, vous avez perdu confiance ici. Confiance en vous. Vous, avez, euh, vous réfléchissez sur le fait est-ce que vous pouvez encore séduire ou non allez on regarde on a la surprise, la crise les nuages et les profits ok bon alors pour certains et certaines on voit que il euh, y a un événement par rapport à euh, un relationnel qui est plutôt flou ouais il y a une surprise et un événement inattendu. Vous allez peser le pour et le contre, le pour et le contre parce qu'on voit qu'il y a une crise émotionnelle ici. Après, ça peut être dans un couple aussi établi. On voit qu'il y a un conflit, il y a des désaccords. Ou alors, c'est, oui, ça peut être silencieux. Hein. Ce n'est pas forcément des disputes extériorisées. Bon. Regardez, qu'est-ce qu'on a Pour certains et certaines d'entre vous, je vous vois à recevoir un colis là, sur cette, cette journée. On a la tendresse, on a la chance. La croix, la montagne, la lumière. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez conscience que vous êtes en manque d'affection. Euh, Peut-être que c'est une, une situation là que vous vivez, une relation qui est à sens unique, que vous n'êtes pas satisfait, satisfaite, ou que cette relation ne remplit pas vos besoins. Ouais, n'est pas en accord avec vos besoins. On voit que c'est un peu lourd. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a cette histoire de seconde chance, mais vous pesez le pour et le contre. On voit qu'il y a de l'affection, la, de, de la tendresse, euh, de l'attachement, mais ouais. c'est lourd quand même. Ouais. Ouais, vous, avez, vous avez peur d'être à nouveau blessé, là. Hein. Ouais. On a la personne extérieure en face de vous. On a le déclic, les perturbations. Ouais, vous allez avoir euh, 
des nouvelles d'une personne là aussi. Hein. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez communiquer avec une personne, qui, homme ou femme, hein, qui, qui va avoir un déclic ici. Mais euh, vous avez peur que ça soit passager. Vous voyez, vous ne vous projetez plus avec cette personne. Ouais. Ouais. Ouais, vous, vous êtes ailleurs. Hein. Il y en a qui vont rencontrer une autre personne là bientôt euh, sur les réseaux. Bon. Ouais, vous avez peur de nouveau d'être déçu. Vous êtes dans le fait de peser le pour et le contre. Hein, même ceux qui sont en relation, là, en couple. Il y a le fait de peser le pour et le contre. Vous n'avez pas envie d'être euh, mal comme vous l'avez été. Pour les célibataires, euh, soit c'est une personne ici qui pourrait revenir. Mais ça peut être aussi euh, juste la, la situation, la blessure émotionnelle là, qui ressort par rapport à... Au passé là hein, par rapport à une nouvelle rencontre vous n'êtes pas encore prêt ou prête pas tout à fait en tout cas vous devez encore retrouver un équilibre ouais je vous sens euh, encore pour certains et certaines indisponibles émotionnellement parlant bon. ok on finit avec la réponse à votre question N'hésitez pas à mettre sur pause. Bon, elle est déjà, c'est déjà retourné. Et on a dans les prochains mois rétablissement. Bon, on vous parle d'une amélioration ici qui arrive dans les prochains mois. Et on a tué dans une période de chance profitant. Alors j'en ai plein d'autres qui se sont retournés. Pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Recommence cela en vaut la peine. Tu devras en parler, le partager, le communiquer. Et cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Et là, on a, tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. On vous dit bien que c'est dans les prochains mois, donc euh, c'est pas dans les prochaines semaines. Hein. On a euh, le chiffre 4 ici euh, qui nous parle de stabilité, de construction, de faire des efforts, d'action hein, finalement quelque part, hein, euh, d'action dans l'effort. Et le chiffre 8 qui nous parle de justice, d'acter les choses, euh, de vérité. Donc ça va arriver, on vous demande de fournir encore des efforts. Ou alors il y a une restriction ici avec le chiffre 4. Hein. Bon, on vous dit que ça va se débloquer dans les prochains mois, on vous parle du printemps. Chiffre 9, fin d'un cycle, bilan. Hein. Ça nous parle aussi d'étrangers, hein, de... ça peut nous parler de voyage aussi. Et on a le mois prochain, le chiffre 5 avec un changement. Donc, vous voyez, dans les prochains mois, ben, on sera au printemps, dans les prochains mois. Le mois prochain, euh, fin du mois, on sera au printemps aussi. Hein. Donc là, c'est un peu précis. Hein. Donc, on vous parle d'un changement par rapport à votre question. Et qu'il y a une amélioration qui va arriver. Mais que, voilà, vous n'allez pas encore avoir ce que vous souhaitez euh, tout de suite, là, dans l'immédiat, dans, dans les semaines à venir. Il y a encore euh, une latence. Hein. Ouais. Ok. J'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très bon vendredi. On se retrouve demain pour la guidance du week-end. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.